何があったヘビです勝手に動すな敵がいるかもしれんはい方向没错，这就是塔木寨，西边就是我们要去的地方。天亮之前必须赶到。是哦，真是太感谢你了，你可是帮了我大忙了。你的人回来了，可我的人还在外边呢。哥，如果红能把爱德华带回来，我一定重谢。告辞了。两个鬼子求婚之后，背对背各自行走约五十米，保持约三十秒，距离太近，间隔太短，过不去。他们俩分别下坡的时候。中间地带就是时间盲区，加十二秒。中国就有把握吗？我平地百米十一秒。声音。警戒しすぎじゃないのか。今朝中川長官の選挙通知を聞いてねえのか。中国特選隊はすでに捜査ラインを越えた。だだらなんだ。だとしても元重要なとこを攻撃するだろう。ここは貸しのない捕虜しかないな。文句を言うな。ちゃんと見張れ。
看这些战俘的着装，除了有咱们的人，还有美军、英军的，居然还有工党领导的电信游击队。有共产党的人，你觉得很意外啊？没接触过，也不了解。但是我知道，这些人在江总裁那儿可是心腹大患。国共早晚有一战。跟我们这些底下的小兵没多大关系，每次任务干好自己的活就行。营救爱德华要抓紧，没时间了。现在掌握的情报不足，火力配置也不够，现在行动太冒险了。哎呀，队长，这个战俘营就在这个工地往北二里地的地方，他们外边布置了很多反步兵雷区，我跟上官靠不上去，所以里边的情况我们一无所知。还有，从外面看。这个战俘营是新建的，呃，守护设施齐全，呃，什么铁丝网啊、瞭望楼啊、重机枪、火力点全都有。战俘营里还留了一些战俘，正在打地基、建营房，还建了那个呃发电机房，电线都已经扯上了。鬼子是打算长期驻扎。这战俘营看起来能容纳多少人？要我看，塞进去五百人，绰绰有余。我就想不明白，鬼子为什么在这个地方关押这么多战俘？还有，这个工地到底在建什么呀？管他是建什么的，我们最重要的任务是把那个爱德华救出来。哼，说的轻松，怎么救啊？晚上，月黑风高，来个突然袭击，趁乱把人带出来。月黑风高，几百个战俘窝在一起，等找到爱德华，黄瓜菜都凉了。何况鬼子重兵把守，守卫森严，想偷袭，哪儿那么容易啊？哎，我觉得小七说的有道理。就算咱们偷袭得手，一旦我们这边闹出动静，周围负责搜索的大批鬼子用不了一个小时就能赶来增援，到时候我们插翅难飞。那你们说怎么办？啊，就这么回去，然后跟市长说，报告市长，我们这次任务失败了。我来分配一下具体任务。好了，你已经有完整计划了。这个时候就别拍马屁了。现在对于我们来讲，最宝贵的就是时间。要想取得这次营救任务的成功，我们要剑走偏锋。老大，你说咋干就咋干。后天凌晨两点。准时行动，小齐。明天天亮之前，把这封信放到地图上标注的岩石上面，做上一个十字记号。如果有可能，再放上两把短枪和一些可以携带的干粮。后天晚上行动之前，你要把战俘营的电全部断掉，重点关照几个重机枪火力点，负责外围接应。明白。老罗上官，今明两个晚上，你们要把战俘营前面的雷区拓宽出一条通道出来。老大，我们俩的活就这么简单。我话还没说完呢。打关寨，土著部落的一个寨子，现在被鬼子占领，弄了一个简易兵工厂，大概有一个大队的鬼子在那里驻守。后天晚上十二点，记住。这个时间很关键，十二点，准时行动。你们俩负责骚扰、偷袭，动静弄得越大越好，想尽一切办法把这个地方负责外围搜索布防的鬼子吸引到打关寨，来进行援助，务必偷着他们三个小时。有把握吗？没问题。不要恋战，三个小时足够。凌晨三点
，到小银川找我和小七汇合车队。哎，队长，我们到小银川撤退，那过来的时候，鬼子在那边布防严密啊。咱们俩过去，不就是把布防的鬼子往达官寨吸引吗？看我这脑子，嗯，那就没问题了。到时候没有鬼子索命，我们带着爱德华就有机会窜出去。还漏了什么吧？爱德华呢？我们怎么救？不是我们，是我一个人。你一个人？天黑之前，我要混进集中营。你们是干什么的？住不住？干什么的？待会儿我看他家附近站的人，先问清楚。是阿曼，来找我妹妹的。别动，放下武器。听到了吗？我们部落不像你们中国人，我们不撒谎。你这个哥哥。
差点让我们当探子给毙了，好好教育教育他。走。好。哥，你怎么来了？你不知道山场经营很危险吗？这原来都是我们的领地，我想去哪里就去哪里。我不跟你斗嘴。说吧，找我什么事儿啊？你偷跑出来这么久，跟我回寨子。哎哎，我我我我不回去。我当兵了，没看见吗？看见了吗？衣服真难看，你是不是忘记你是谁了？被那些当兵迷惑了，跟我回去、啊。我不回去，我当兵就是为了要打跑日本人，夺回我们的家园的。我们跟日本人的仇恨，要我们自己来报，用不着中国人操心。他们来到我们领地，肯定也没安什么好心。阿哥，难道你还看不出来吗？中国人是真正能帮着我们打日本人的。少跟我讲大道理、啊。玉呢？什么玉啊？奶奶临终之前留给你当嫁妆的玉，拿来。What are you talking about? 在部落呢，我怕丢了，哎，没拿出来，是吗？嗯。哎，这是我送给红大哥的，怎么在你那儿啊？人家根本没拿你当一回事儿，要不是我捡到，玉就丢了。我爱送给谁就送给谁，你管不着。行了，你是我阿妹，我们阿爸是族长，你忘记我们族规了吗？我们是不能和中国人通婚的，喜娜，你们俩出来。查的情况怎么样？不太好弄，鬼子设置了联动侦查搜索方案，全押叫做护卫技巧，更集中，但是也更激动。西北方向的林子比较密，只能走这步险棋了。说怎么打就怎么打吧。上方跟我，老罗跟小七。分成两组，不管谁有危险，另一组必须保证完成任务。是。开始。阿曼兄弟，喜娜现在在部队，他就算是要走。也是要经过上级的长官允许才行。部队有部队的规矩。好，我就在这里等着。你们去找说了算的商量。我们今天正好要回师部基地，你说的说了算的那个人就在那儿。哥，你就别在这给我添乱了。等我回了那个师部基地，跟长官说一声，我就回去了。不许骗我！啊。不骗你。嗯，那个玉。哎，我先替你保管，回部落就给你。
，你叫什么名字？我叫皮尔。说出你的两个担保人。怀特和路易斯。你认识一个叫爱德华的飞行员吗？对不起，长官，这个总缅甸的战区还没有答应空军的参展，所以没有飞行员。我的，那我可更不认识了。你知道，我们英国甚是很少接触到美国的恶棍。あとどのホールが必要か。そのエンジニアを呼んで選別させろ。干什么？快告诉我！这个人，吵什么吵？白天干活不累啊？让不让睡觉了？哼，呃，有点小误会，没发发现发现，耽误不了明天的工程啊。哎呀，我说王福全呀，这虽然都不是一个国家的，那来到这儿都是战俘啊！别因为怀特打呼噜影响你睡觉，你惯下怀特的呼噜声，对吧？看看至于吗？每天干活那么累，我没有一天睡着过。这个王福全和戴维一样是好朋友，我呢建议你俩握手言和啊！你有今天到工地上使去啊，别绕那道。我也不敢对你称之为位，我不信任，请接受我道歉。没事了吧？哎，长官，时候不早了，我们就该休息了，不然耽误了工程进度，谁也担当不起啊！滚床睡觉，再发出一点声音，拿出去禁闭，听着没？发出睡觉，看什么看？睡觉。说出,出你的姓名、年龄、籍贯，隶属部队番号，所任职务。在哪一场战役中背负？大卫·克莱恩，英国马穆斯利外长，曾经在约瑟夫、斯里木强军打幺幺、冲突工兵队，担任建筑工程师，在马来岛战役背负。你在哪所大学学的建筑设计？你的花名字像有关于大学毕业的记录吗？混蛋，这是你提问的地方吗？布里斯顿，我是布里斯顿大学专业毕业的。我好像还真听过这所大学。是的，是一所非常有名的大学。嗯，有
有你的专业，告诉我，这两张图纸上是关于什么的建筑？如果你回答不上来，你就可以永远的闭嘴了。强广。这不是光有建筑的，这张是飞机爆炸负载的解析图啊！那你认识一个叫爱德华的人吗？我。我不认识，我向上帝发誓，我最讨厌的名字就是爱德华。死人给，哎，给。兄弟，功夫不错呀！王福全，我说你真会捡衣服。王福全的尸体昨天才被我俩扔出去。说吧，从哪儿来？说干嘛？哎呀，我说你就别担心了。我要是想害你，你刚才就被日本人拉出枪毙了。洪子杰，国民政府，远征军一二师特战队队长，奉命来营救美国飞行员爱德华。他有那么重要吗？这是我的任务。王，不不，我应该叫你洪先生。我佩服你的勇气，但是我得提醒你，现在日本人他们是坚强每一个战俘，而且他们也是疯狂的找这个爱德华。所以我要在日本人找他的之前先找到他。你们两个和他是一起的吗？他关在什么地方？就算我们知道，可为什么要告诉你呢？你又不是来英雄，万万呢？只要你们肯配合我，我想把在这里所有的人，能救的，全部救出去。苦王王的家伙，你以为这个是一个光吗？对我来说，战争已经结束了。我可不是想进来进，这又成了计划里。兄弟们，这就是地狱，我们早晚都会死在这里。如果我们身边的人有机会能逃出去，我们为什么不高兴呢？孙，难道你忘了吗？前几天有这个中国士兵，叫你逃了出去，可是后来，二人说。这些人都被歼灭了，从哪里呢？你以为只有拼，他真的可以把爱德华救出去吗？哥们，你又疯了。其中有一个老兵，对吗？他
他们几个人，已经被我们成功的带出了森林，现在正在后方的基地。你说的是真的吗？现在的身份是，他是工程师。我可以告诉你他在哪里是非督导专员，什么来头？我和军部打电话问过了，这个刘是非是胡维明多年的老部下，军统的胡维明。对，这件事儿张建功向我汇报过了，他是派人来接他的女儿胡蕊蕊的吧？师座，事情没那么简单，我打听过了，这胡维明前段时间秘密破获了一件。中共分子在军内长期潜伏的案件，一口气抓了好几十个共产党。王耀武的七十四军、陈诚的十八军、杜立敏的第五军都被收牵连了。我估计这个档口，胡卫明派刘世飞到咱们这里来，一定是奔着中共来的。老子头皮上天天飞子弹，连睡觉都睁着个眼睛防着小鬼子，哪有功夫陪他们这帮军统特务查什么共产党？再说了。现在不是国共合作吗？师座，总裁那点心病，你还不清楚吗？要是照这么个打法，鬼子是肯定坚持不了多久的。接下来这枪口，早晚是要……他人到哪儿了？不知道，具体到达时间还没有说。要不，我再去问问。问什么问？还接待不成？<笑>顾师长吧。在下刘是非，刘专员，有失远迎，过来给你添麻烦了。不客气。哦，对了，顾师长，刘某人这次过来呢，有点私事求你。这位是胡维明的贴身侍卫，这次跟我过来呢，我们胡长官呢，就是想。让他把他的宝贝女儿胡蕊蕊给带回去，还得麻烦你
没得混了，我是远征金玉二师的。皮尔已经告诉了王尼的总裁，我的行动需要你的配合。可是我并不认识你，我就叫大卫，你找错人了。这是顾市长的命令。这是什么意思啊？前线现在是最需要医护人员的时候。说是为了你的安全，让你在这待着，等待你的家人接你回重庆。我的家人，市里怎么会知道我的家庭情况啊？这个我就不清楚了，或许是你的顾家老友吧。大姐，我可找到你了。你怎么来了？你身后的山坡那儿有一块大石头，在一块刻着十字架的石头下面，那个石头下面压着可以证明一切的东西。你可以用你工程师的身份接近他，我会把我的行动计划告诉你。对不起，我对你的情怀没有兴趣。听着，很多人为了救你已经牺牲了，我的任务就是要把你活着从这儿救出来。不觉得我每天都是想着活着去的，可是这个对你的人物没有任何关系。你要想活着出去，就要相信我。我为什么要相信你？反正我就是不回去。小姐呀、啊，老爷真的是非常惦记你，我也很挂念你。你看，我从小看着你长大。这是什么？就你看着我长大呀？你就比我大三岁。行，我从小是个孤儿，是老爷抚养我长大的，他的话我不能不听吧？你看看你，亏我小时候对你那么好，什么秘密都跟你说，什么好吃的都分你一半。你现在什么意思？只听我爸的话，不听我的话。听听听听听。但老爷让我送你回去，而且得是寸步不离的跟着你。寸步不离，寸步不离。行，那你陪我一块留在这儿吧。啊，刘叔，薇薇啊，哎，你真是长大了，自己有主意了，啊？怎么背着你爸爸，跑到这么远的地方来了？你不知道这个地方很危险吗？就是知道危险才来的呀！啊，不是，刘叔，为国家战争尽一份力是我的追求和理想，也是我的自由。我爸爸他无权干涉。我觉得呀，您还是多跟他沟通一下吧。有的时候他挺顽固的。瑞瑞，你怎么能这么说你爸呢？现在可不能耍小孩脾气啊！啊，现在跟铁壮赶快回去。啊，别让你爸爸太着急。那您先告诉我，是谁跟您说我在这儿的？是洪子杰吗？洪子杰，是那个你上学时候跟你谈恋爱的洪子杰吗？他也在这儿。闭嘴！闭嘴！这个洪子杰，洪子杰，瑞瑞，你告诉我，你不是因为这个洪子杰才到这儿来的？当然不是啊，怎么可能？我们是老同学，但是后来不小心在这儿给碰上了。我正好有些事情想向他问清楚，所以您帮帮我吧。哎呀，帮你，<笑>刘叔叔怎么帮你啊？嗯，那我怎么向你爸交代啊？他们现在正在执行一个非常非常危险的任务，只要等他回来，我问清楚了，咱们再聊以后的事情，好不好？嗯，好吧
。刘叔也年轻过，理解你现在的心情。那你就先暂时在这儿吧，铁春啊。啊，从今天开始，你的任务就是保护蕊蕊的安全。如果有任何问题，我拿你试问。哦，那好，就先在这儿。谢谢刘叔。シナの特選隊は空に消え失せたとでも言うのか。なぜ今になっても何一つ見つからない。将軍閣下、捜査は続いてます。範囲も収縮してます。各部は急いで選別検査をしております。二日以内で奴らを見つけ出せるはず。急ぐんだ。渡辺君。君が担当するあそこはシナ特選隊の攻撃目標である可能性が高い。はい、お安心してください。必ず任務を果たしてみせます。長か。私は君の工事の進み具合の遅れに、私は大変失望している。将軍閣下、捕虜の人数が減り、人手が足りないんです。バカ者が。聞いたぞ。君は毎日たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか。覚えておけ。天網計画の鍵となる場所だ。必ず期間通りに終わらせるんだ。軍法会議にかけられたくなければな。はい。きちず通りに完成します。もうすぐアキラをそちらに起こし、君の捕虜管理の手伝いをさせる。将軍閣下、ありがとうございます。みんな、天皇陛下から授かった三世なる使命を決して裏切るな。以上。はい。事情进行不太顺利，你还不相信我？实在不行，你先撤吧，别被这个该死的人把你的命都搭了。实在是搞不懂，这个美国牛仔咋回事？好，我也建议你赶快逃跑吧，说不定爱德华现在向日本人汇报你的研究情况。
老外，就是爱德华了。太好了，这老大只要跟爱德华接上头，就成功一半了。希望他能够找到我放的东西。没想逃跑，他一定是疯了，他胡说的。说出你的姓名、职务和原属部队番号。我的韩语很差，只会数到三。一、二。王福全，王福全，王福全。重庆政府电信守备旅直属营，做饭的，厨厨子。只有你，点火，烧死他！说明爱德华可以信任老大了。老罗，按计划行动，走。大卫，你为什么要害我？你为什么要害我？住手！放血！你不要杀害我的士兵。你是谁？是中华民国国民革命军滇西守备旅旅长，秦卫国。这里只有战俘，没有士兵，更没有什么旅长。军人当战死沙场，马革裹尸，胜败生死那是命。你既然说这里是战俘营，没有军人也没有士兵，那你凭什么要杀害一个普通的人？
，那要看你枪里有多少子弹。站住！不许动！那你们一起去死吧！报告！你把他们都打死了，攻击无法按时完成，就会增大我们的工作量。与其我们活活被累死，还不如一枪把他们都打死吧！来！来！君は毎日たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか。覚えておけ。だめ。待て、ウェイ。我们王府全待到办公室。其他人滚回你们的军网。如果明天谁再不干活，我现在就枪毙你们。艾薇，你怎么知道他要逃跑？报告，长官，目前我们的关系非常紧绷，而且是在短缺严重。今天下午，我赶到了山顶那边实施。我是工程师，我确认哪里的石头是完全不可以作为路径使用的，因为在我的家上有很多这样的石头。戴维，我要听的不是石头，是你为什么说他要逃跑。如果你再废话，我立马送你回你的老家。可是，长官，是这位先生向我推荐哪里的地方？我认为就是他要利用我来掌干哪里的地形，然后潜心逃跑。那是因为你的中文他妈太差了。我跟你说，那的石头可能会用来施工，可能，可能，你听得懂吗？可能。不，我承认你没有说可能，你说的就是可能。你他妈就是一条狗，我帮了你，反过来还来咬我，忙我。你是一个炊事员，我是一个工程师，我不是按厨房里的人来帮我。就算我是个厨子，可是我老家的老家的房子也是我自己盖起来的，我比你更了解那些石头应该怎么用。胡说，你会比我更了解石头吗？我可以和你赌一段份，谁他妈要吃你的饭？滚！不会，你们的猪啊！烧死，就死了这座地狱。好，加加日本人对你的态度，我现在信任他，相信你。你他妈的用日本人来检查我的身份，请原谅我，因为我的佩服和使命的秘密太大了，所以呢不得不这样做。但是东西是我拿到了。
如果昨天被日本人烧死，就死在这座地狱。好，加强日本人对你的态度。我现在信任他，相信你。你他妈的用日本人来检查我的身份，请原谅我，因为我的佩服和性命的秘密太大了，所以呢，不得不这样做。但是东西是我拿到了。夫们，为了防止再有人痴心妄想逃跑，我给你们制定了一条新的规则。如果让我发现有人有逃跑的迹象，或者是无缘无故不见了，我将会杀光他所在监视的所有战俘是来说谢谢的，就免了尊口了。我不是你的兵，为什么还要救我？你我都是中国人，对吧，洪队长？你知道我的身份？这孙明德告诉我的，他让我帮你。不管你有什么行动，我劝你早点行动。一旦这的人都认识你，麻烦就大。既然你救了我，再帮我个大忙，咱们一起配合，把真正救的人全部救出去。说实话，老子想回家。你放心，只要能出去，我所有的弟兄都会配合你。晚上两点，做好准备。只要突破我的机枪防线，肯定会到这儿来的。老罗，四点了，再过两个小时，天就黑了，咱们先找个地方隐蔽起来。我们怎么走出建设？天黑之后，我的队友会把电闸全部拉掉，到时候照明和电网全部瘫痪。你们晚上提前准备好，我
负责干掉外面巡逻的鬼子。到时候你们把监视台全部揪出来。别忘了，瞭望场上还有两挺机枪呢。我的队是你去接手。这是根本不可能完成的任务。营救你也是不可能完成的任务。可是我还是来了。给我听好了，如果你想活着出去，你就必须听我的。这个疯子。你打官战友，谢恩失喽もしもし、ハトレセさん、はい、はい、了解。長川府、ハトレ隊さんの報告、武器工場は収穫を受け、中国特選での仕業だったと思います。暴動を起こさないように警戒しろと、深い職の命令です。日本語わからないようです。で、これで、これは前線の戦況わからなくなる。死体を運べ。はい。どうやら特産での狙いはやはりダーガンジャイです。ここは比較的に安全だ。俺を全別の件は続きますか。不動軍、あの別軍パイロットエドワードは重要な人物だってハトリハイザーが念を押した。ここに巻き込むわけにはいかん。はい。次のこれを読んできます。老罗，鬼子增援部队来了，来的也都有，我们吸引的也多，老大那边就安全。报告长官，我叫杰森·比尔，出生于英国
孟姆斯伯利镇，在中缅因炮兵集团的庄天守，在缅南战斗中被俘了。英国马姆斯伯利镇，这么耳熟啊！想起来了，那个叫戴维的工程师也是出生在那里，你们是同乡。报告长官，是的。那你认识一个叫爱德华的美军飞行员吗？我在圣赫斯特皇家军事学院学的是炮兵作战，不认识空军。大英帝国，日不落帝国。一群投降的懦夫，给我回去吧！我来给。等一下，你们英国的普林斯顿大学的建筑专业很有名气吗？报告长官，普林斯顿大学不在英国，那是美国的大学。我们英国人是不会去美国读大学的，所以我不知道他的建筑专业是否有名。那个高克，多个是那个。丫头，要是你当不上来的，打了你。戴维，你在哪所大学学的建筑设计？布里斯顿。我是布里斯顿大学专业毕业的。布里斯顿，我们这个大学的。大卫もアメリカ人だ。エグリス人になりまして捕虜園に巻き込んだんです。我らの捕虜園にアメリカ人がいるはずがない。まさか彼は。ビッグンパイロット。エドワード。ダ！吓死我！小鬼子小钢板太他妈响了！鬼子，打完这波炮弹，快，很快就给我围上来了。老罗，不能让小鬼子闷死在这儿，逮小鬼子来个反中风怎么样？你想的有准。
看来是回战俘营了。他们，那这么说，老大还没出来？坏了，队长那边出事了，快回去！哎，等会儿，老大不是说去小林川集合吗？你是不是傻？队长要是没出来，咱去小林川有什么用啊？快走！自己人，爱德华、比尔、怀特、孙卫国，说，老大，我们原来制定的撤退路线上，现在全是日本人的攻势和哨甲，已经撤不了了。那些逃出来的战俘呢？我们跑回来的路上，看到不少战俘，有跟搜索的日本人遭遇了，现在估计不是重新被俘。就是被打死了，这兵的鬼子追上来了。洪队长，我们这些人都太虚弱了，要是跟着你们一起突围的话，可能会成为你们的累赘。要不这样，你带着爱德华他们几个走，这是你们的任务，我们你就不用管了。生死由命啊！既然一起出来了，就要一起回去，活到最后一刻，谁也不能放弃。走，前面有封锁，后面有追兵，我们没有路啊。以前我检查过这里的地形啊，五十公里的峡谷啊，都是剑壁、沼泽，还有蓝群，也处处没，别说是人类，就连上帝都不会选择走哪里走的。我们不是上帝，我们就走这条路，野猪都能走，看看咱们人呢，没什么大不了。鬼子已经很近了。
，弟兄们，走。大半の捕虜はすでに逮捕しておりましたが、だが特産大統、ベクンパイロートの行方を見つかっておりません。中川君、外相君はお怒りで、どんな対象も失わず特産大を消せ。でなければ外相君が直接お前の解説人になるのだ。はい。念のためにどこが。海将軍の息子がこの中国特選隊にやられたんだ。お前の責任を重いぞ。マトガカ、私は死んでも特選隊を追いつきます。どうか深い将軍に誓いをお伝えてください。おい。我关心我的特战队，谁关心你的爱德华？副师长，刘队长，这罗宾上校怎么了？已经四天了，洪子杰和特战队生死未卜，音讯全无。这个罗宾不帮着想办法，再也罢了，还他妈天天像个催命鬼。追问爱德华什么时候能回来？什么时候能回来？好了好了，顾师长，消消气儿，你也消消气儿。咱们不能因为一个特战队，就把咱们跟盟军之间的关系搞僵了啊！都让一步。<笑>难道刘专员认为我这么做有什么不妥吗？啊，顾师长，不能这么说啊。刘某的意思是顾全大局。把眼光放远点儿，毕竟咱们现在所有的物资都是美军在资助咱们。我的意思啊，我个人的意思，顾师长不能因为自己的冲动啊，让上边人很难看吗？您觉得呢？<笑>来，请。そう通りだ。特産隊は本当にガンオフに入った。長川さん、特産隊は本当にここに入ったとしても生きてここから出れない。ここで待ち伏せ方がいい。やろう。今日きつくなっとあってはならん。やつらに追いつけ、攻めすればならない。これは将軍のご命令で、失勢など使命である。はい。おい。有句话我已经憋了好几天了，一直想当面问个清楚。顾师长，你想问什么？但问无妨。你不远千里来到我这儿，恐怕不单单是为了接胡医生这么简单吧？那肯定是。顾师长，这国防部不可能因为一个胡蕊蕊，就给我颁发一个。督导专员的委身状，<笑>那是。你来到这硝烟弥漫的战场，准备督导些什么？此番，刘某人今天到你这儿来，就是想跟你说这个。你不问我，我也想跟你说清楚。<笑>你我虽然都是军人，但是说实话。刘某人对打仗是个外行，所以你放心，对于军事上的事情，刘某人是不会干预的。指挥打仗的事儿千头万绪
，复杂的很。你不插手，倒是个明智的选择啊！啊，是是是，顾市长，你放心好了。此番过来呢，胡长官特地叮嘱，就是辅佐顾市长，主要就是让刘某人鼓舞士兵的士气，力争上下一致，共同抗战。所以，你放心好了，我不会干预的。就这些，啊？难道顾师长还有别的想让刘某人效劳的吗？刘专员，既然我们今后要在一个屋檐下共事，那我就开门见山了，请讲。胡长官难道就没有安排刘专员到我这儿来清查共党吗？顾市长，这有共产党。<笑>我告诉你，老子手下都是兄弟。那不就完了？顾市长这儿既然没有共产党，那你让我查查。好，那既然如此，刘专员就专心的鼓舞士气吧。刘专员，刘叔，呃，他真的有消息吗？你怎么对他们那么关心？我帮我们家小姐问的，听他天天吃不下睡不香的，外面一有动静他就坐不住了。你怎么一天到晚胡说八道啊？去去去，干活去。刘叔坐。主任，我刚从顾市长那儿过来，还是没有什么消息。不过，我觉得以他们的作战能力，应该不会有太大的问题的。嗯，刘叔，谢谢您说服我爸爸让我留下来。
志，给我说说这个洪子杰，也让刘叔了解了解他，就当是我替你爸爸把把关了。他没什么可说的，他这个人心思很重，什么事儿都往心里装，从来不会露在表面的。我们当时在学校的时候，我觉得。哎，嗯，你们是怎么认识的？同学呀、啊，我们是同学。他在学校是青年救国会的主席，在学生当中很有威望的。啊，瑞瑞，刘叔叔呢，也从侧面了解了了解他。我听说，他当时当学生的时候，还是很激进的，好像。还发表了很多不合时宜的言论，是吧？您为什么会关心这个呀？我让你办的事儿，有什么发现吗？跟您猜的差不多。刘转眼确实在暗地里做了调查。调查谁？洪子杰。洪子杰？对。他有什么可调查的？我也不知道。刘转眼访谈了好几个跟洪子杰接触过的人，主要是围绕着他早年的经历和思想倾向做文章。在公安耍心眼，啊，人在哪？宿舍。顾市长，找我有事儿啊？刘转眼，我对你一直是坦诚相见。你似乎有点不够磊落。此话怎讲？洪子杰和特战队这会儿正在鬼子的腹地浴血奋战，你却在背后调查他。难道这也是为了鼓舞官兵的抗战士气？顾师长，看来你果然消息灵通啊！你可别忘了，这是我的地盘。我知道，顾师长。我就是怕给你添乱，所以才没有大张旗鼓的查嘛。这么说，刘专员还是有秘密差事在身呢、啊。清党自查，这是刘某的职责所在。顾市长，你身为一个一师之长，难道连这点党性原则都没有？少跟我讲这些大道理，老子能走到今天，那是靠真刀真枪一仗一仗拼出来。不是靠你们军统这些下作的手段。洪子杰跟了我这么多年，他是什么样的人，我心里有数，用不着你们来调查。顾市长，我希望你说话有点分寸。对于这个洪子杰，你真的了解他吗？他在上海上学期间，发表过哪些亲共言论？你知道吗？他上学之后，本来可以有大好的前程。可是，在淞沪会战的时候，为什么要火线参军？是他自愿的，还是秘密受人指使？这些你都知道吗？看来你是有备而来啊。但即便你知道这些，又怎样？难道能说明，他洪子杰就是共产党？他如果要是不是的话，那皆大欢喜。如果他要真是共产党，顾市长，这我也是在帮你，啊，帮你脱析亲共的嫌疑。少跟我来这一套，老子不在乎。我实话告诉你，洪子杰既是我的属下，更是我的兄弟，我不能任由你在我这儿无中生有、栽赃陷害，扰乱了我的军心。吴长官在调查中共潜伏案的时候，发现你这个育儿师不简单。
朋友。啊？你去过英国吗？英国，得坐船去吧？太远了，我买不起船票。我老家就是那儿。父母还在，还有我的初恋，一个非常漂亮的妹子。那你们结婚了吗？我来大正，他可能成为别人老婆吧。没事儿，打完仗，你留这儿，我给你介绍一个中国女孩，怎么样？中国美女也好好呀。那是。但是，我还要回老家。到时候，你来找我吧，请你喝一杯，我们英国最好的威士忌。好啊，一言为定。谢谢兄弟。
了，神了吗？再这样下去，我不知道下一个会是谁啊，老大！听我说，听我说，听我说，别往前走了，都有可能会去死。即便这个人是我是你，我们也不能往回打，不然大家都没了。老大，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！身上还有吃的吗？只有这样子。林子里还愁找吃的，我去。长官，鬼子应该不远，路上小心点。我知道。你可得好好活着，这一切都是为了你。我们还能走得住住吗？我不是上帝，等出去就知道了。附近搜索的，离这儿不远了。走，快走卑职，有句话不知当讲不当讲。你不说我也清楚。我虽然是行伍出身，瞧不上中统那帮人，但如果真像他们说的，我们内部有共党潜伏，那我们全师都暴露在共军的眼皮底下，是所欲为。但我无论如何都不相信他洪子杰会是共产党。师总，那怎么？才能证明给刘世飞看呢。毕竟，洪子杰才跟您不到两年的时间，凡事都存在个可能性啊。我会证明给他看的。去，给张定红打电话，让他到师部来。张团长，他来干什么？你想想，洪子杰一入伍就跟随张建功，还有谁比他更了解洪子杰的吗？
烧得厉害，皮尔之前身体就虚弱，再加上胀气，我看他刚才喝了不干净的水，怎么办？我走不动了不跑了，左右是个死，我们跟小鬼子拼了！你打什么拼呀、啊？看见两个拳，连个像样的阻击都打不了。你们继续往前走，我缠住鬼子，拖延时间。我们现在什么都没有，你拿什么缠住鬼子拖延时间？老大，长官，我们再执行任务，别这么冲动行不行？够了！其他都是为了我。为了救我，死了那么多人，应该是我留下来。好，你，你们快走，我留下来。记住他们就够了。现在不是拼命的时候，死不难，但是现在要活着，执行命令。我留下来陪你。我也留下来。你和老罗带着老秦，保护艾特和安全撤离。老大，执行命令。
拖延时间，怎么拖延时间呢？拿命去搏。你们特战队是不是一直有说谎的传统啊？那你还留下来？我得谢谢你让我留下来。你这么有个性，我拦不住。有计划吗？没有。好极了。哎，拼命着什么急啊
兄弟们，过了前面的槟榔山，就到了玉儿石的地界了。到家了，到家了，回家了，陈队长。到家了，到家了，到家了，到家了，小日本，我认你老了，等我回家吃碗红烧肉，我再带着队伍烧死你们！队长，我们把爱德华接回来了，接回来了。老大，这回家好像没那么容易。这悬崖也太深了，啊！我们真是九九八十一难。爱德华，现在除非是你，飞虎队的哥们儿驾着飞机来接你，不然这个家看来是回不去了。哎哎哎，你赶紧叫！就算是能联系到，也没有飞机给搬过来的。洪队长，就是死了，我也不愿回那个鬼地方去。我想回家。老罗准备绳子，我想办法到对岸，把绳子固定住。你们牵引横渡荡过去，队长。我过去了。哎，等会儿，老罗，你怎么下去？你就算下去了，你能过去吗？这水这么急，是个人下去就没了。老大，我们还有别的选择吗？从接到这个任务开始，我们就没有别的选择了。飞行员还恐高啊！不，就是为了救我，我已经看到了太多人死了，我就不敢干。你还觉得轰可以过去吗？如果真的有人能过去
，那个人一定是他。in the war camp, the whole time I was pretending to be a British engineer. Japanese will come once in a while and try to verify my identity. They would show me and bring me some panels and construction drawings, made me war with them. <laughs> my God, even though I have no idea about construction, but the good fortune was on my side. Those panels were all about the construction of an airport. And being a pilot, I'm really familiar with construction and with the structures of airports, so I could get away with it. Idaho, you say Japanese are in the position of taking over the airport in the Pacific Ocean to build a military base. Yes, the story is true. Although all the plans we have for the airport are not clear, what is the plan to do? But those plans are definitely about the construction of the airport in the Pacific Ocean. 这个我能确认。老虎坡距离我们的驻地不足二百里，如果这个机场一旦建成，将对我们整个盟军战线产生巨大的威胁。难怪，这段时间日军一直采取搜索、放手的攻势。现在看来的话，他们是在等待机场完工。爱德华的这个情报非常重要，应该引起盟军司令部的高度重视。哥，日本人的机场不是还在建设中吗？难道非要鬼子的飞机在我们的头顶上盘旋，你才感觉到真正的威胁？罗宾上校，我希望这次你和盟军司令部不要再做出误判。爱德华可以死里逃生，到那个时候，我们未必就有这么幸运了。顾师长，我能从第一岛出来的，我非常感谢黄海大的团队。我认为，他们这种团队已经超越了我们美军这种团队，我很敬佩。Dear, I think that Colonel Robin is a person who should truly thank Captain Hoon. If you will have not survived, he will get into a huge trouble, I'm afraid. 顾师长。我会立即向盟军司令部汇报关于日本建造机场的事。必要的时候，我们可以要求飞虎队先发制人，摧毁日军的机场。
干乌鹤，知道什么地方吗？不知道。不知道吗？听说过吗？没没有。死亡之路。嚯、哦！当时我跟你说，我们全部已经弹尽粮绝，还以为啊，基本上这次任务就搁那儿了。哦。最后你们猜怎么着？怎么着？怎么着？不是哥，我们身手好，要是你们，就基本上就挂那儿了。那是。<笑>能不能别每次找我的时候不是给你看病就是给你治伤啊？还打针呢？对呀、啊。要不算了吧，伤的又不重。这是以防感染的针，必须得打。不打胳膊，转过去，皮带松开。啊！你啊什么啊？我针头还在手里呢，还没打呢。啊！啊！啊！好了好了好了，自己摁一会。这边还有一枪，还难受。有本事别受伤了。再说了，皮肉伤留到哪去？鱼，呃，小姐，我筷子忘拿了，我先出去一下啊。你干嘛去？我筷子没拿，我出去。不在那儿吗？把鱼拿回来。啊？谢谢。媳妇儿，闺女，我跟你们说，我们这次执行任务还救了美国人了。您放心，我这不踏踏实实回来了吗？哎，金站长，啊，我来送东西的。啊，进来进来，没事。我们这老夫老妻的，说话不避人。这是美军最新研究的防弹衣，人手一个。这个能防子弹。听说老美的总统、护卫队用的都是这个，一般子弹根本打不穿，是吗？哎，老婆，你看看，我们有防弹衣了，这以后完成任务的时候就不怕子弹了，你们就可以更放心了啊！我老婆，闺女，嚯，这闺女长得够俊的。孩子还这么小，你又不在，嫂子够苦的。他们原来要是活着，我闺女现在都该上学堂了。老、哦、对不起，我不知道